Hi friends, welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. Friends, this class is regarding a burning issue and the issue is geographically located to the northeastern part of India and specifically related to the state of Arunachal Pradesh. Few days back, our central government ne decide kiya ki wo citizenship denge to some tribes who were supposedly immigrants came from outside our country, settled down in some states of uh, northeastern part of India. Now, the issue is specifically related to the state of Arunachal Pradesh and the people over there are contesting this decision of central government. So let us friends go ahead and see what is the real issue and how has it been growing up. So the slide explains why Arunachal worries about citizenship. So the context here is following central government's decision to grant citizenship to Chakma and Hajong refugees settled in northeast India, the dissatisfied voice from the hills give rise to many questions like when and how refugees arrived from Bangladesh and what has happened in the 50 years since. So this is the contesting issue. You, you can see the Chakmas who are Buddhist by faith are giving alms to these people who are Buddhist monks and they are settled somewhere in Arunachal Pradesh. Moving on, who are Chakmas and Hajongs? Kaun hai ye log? They are originally inhabitants of Chatgang Hill. Ye hill hai jo eastern Pakistan ya fir aaj ke samay ka Bangladesh jo hai wahan par hai ye Chatgang and unko wahan se systematically hata diya gaya tha. Pehla karan unko jo diya gaya tha ki wahan par ek Kaptai hydroelectric dam ban raha tha Karnafuli nadi ke upar और 1960s के आसपास की ये घटना है जब उनको वहां से निकाला गया रिहैबिलिटेशन और कॉम्पेंसेशन के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया सो दे वर बेसिकली हेल्पलेस एंड हैपलेस एज वेल लेटर ऑन उनके ऊपर एक रिलीजियस परसिक्यूशन जिस तरह की एथनिक क्लिनजिंग की बात अभी चल रही है म्यांमार में ठीक उसी तरह की एक रिलीजियस परसिक्यूशन उनका किया गया बिकॉज़ दे वर माइनॉरिटी और अपने और बांग्लादेश या ईस्टर्न पाकिस्तान इज मेजरली अ मुस्लिम कंट्री सो वहां पर एंड दे हैड बीन फोर्स्ड आउट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे फ्लेड टू इंडिया बेसिकली द रीजन वाज चकमास वर बुद्धिस्ट एंड हाजोंग्स वर हिंदूज सो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा दिस माइट कम एज एन एमसीक्यू हाजोंग्स आर व्हिच ट्राइब्स मे बी इफ 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 इट एट ऑल्स कम व्हाई वेयर दे सेंट टू अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ही क्यों भेजा गया उनको तो रीजन ये था चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं दिस पार्ट इज द दिस पार्ट ऑफ द मैप इज आसाम ये इतना बड़ा उस वक्त आसाम हुआ करता था एंड इन दिस पार्ट दिस पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट हाईलाइटेड इज लुशाई हिल तो चटगोंग इज दिस प्लेस एज यू कैन सी फ्रॉम दिस प्लेस दे क्रॉस्ड ओवर द लुशाई हिल एंड एंटर्ड आसाम का ये पार्ट एंड यहां पर आके जो आज के समय का ये एक मिजोरम के भी ट्राइब्स हैं गारो खासी जानती है एंड अदर ट्राइब्स आर देयर तो जब ये यहां पर पहुंचते हैं तो यहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि मे बी द इनहेबिटेंट्स यहां पर जो हैं दे माइट फील अनकंफर्टेबल एंड नेगेटिवली टेक द इमिग्रेटिंग पीपल तो उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा सो द एडमिनिस्ट्रेशन हियर वांटेड टू सेटल देम डाउन टू अ फार ऑफ प्लेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और इवन द इवन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो यहां पर एक एरिया है इसका नाम है तिराप यहां पर इनको सेटल कराया गया ये ये भी उस वक्त भी आसाम का ही एरिया था एंड फेयरली इट वाज अन इनहेबिटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो वहां पर ये ये ट्रैक्ट ऐसा था जहां पर कोई रहते नहीं थे टू बी लिटिल मोर स्पेसिफिक यू कैन सी ये यहां पर लुशाई हिल का एरिया है यहां से ये लोग गए आगे निकले यहां पर सेटल हुए थे एंड देन दे केम हियर सो दिस इज द वे तो लेट्स गो हेड एंड सी अगेन तो अभी का जो मेजोरम है वहां पर वो सेटल हुए थे वहां पर फेयरिंग ट्रबल बिटवीन मेजोज एंड चाकमास द आसाम गवर्नमेंट सेंट देम टू तिराप डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश एज वी हैव ऑलरेडी सीन अकॉर्डिंग टू पी एन लूथरा उस समय के गवर्नर के एडवाइजर थे नाइन नाइनटीन सेटलमेंट ऑफ दीज पीपल इन नेफा दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द पॉकेट दैट आर लाइंग अनयूज एंड अनऑक्युपाइड Besides, the presence of stretches of vacant land along the border is strategically not desirable. 
तो पी एन लूथरा जी के हिसाब से दीज पीपल वहां पर अगर भेजे जाए तो इट विल बी गुड बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जिसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया है एंड दूसरी बात कि इस तरह के वैकेंट पीस ऑफ लैंड अगर बॉर्डर पे रहते हैं तो ये स्ट्रेटेजिकली हमारे कंट्री के अगेंस्ट में होंगे बिकॉज इनकर्शन होके लैंड ग्रैब एंड अदर थिंग्स जो चाइना करता रहता है दिस विल गो इन फेवर ऑफ चाइना इन दैट पॉइंट टाइम सो दिस वॉज एन एडवाइस गिवन बाई मिस्टर पी एन लूथरा टू टू द गवर्नर हैव दे रिमेन रेफ्यूजीज को क्या अभी तक वो रेफ्यूजीज हैं ऑल दो ऑल ऑफ देम वेर ट्रीटेड एज रिफ्यूजीज ओरिजिनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ग्रांड दम सिटीजनशिप अंडर सेक्शन फाइव वन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ ज्वाइंट स्टेटमेंट बाई पी एम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन नाइनटीन सेवेंटी टू सो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप देने की बात की है दिस इज नॉट न्यू एंड फर्स्ट सो अपने आप में देर वॉज a time when both the pms of india and bangladesh decided to give citizenship to these people and agreed upon this matter ki india unko citizenship de sakta hai based on this some statements were made joint statement in 1972 to us waqt ye baat aayi thi aur unko citizenship dene ki baat ki gayi thi arunachal pradesh us waqt arunachal pradesh jo abhi hai wo nahi tha ek union territory thi aur 1972 ke aas paas jab wo union territory bani aur usi ke sath sath जब पीएम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया तो इमीडिएटली वहां के लोगों ने इसको अपोज किया उनको लगा कि शायद ये उनके इलेक्टोरल रोल में घुस जाएंगे और उनको अपने कंट्री में एक माइनॉरिटी बन जाना पड़ेगा सो वन सो फोर्थ सो दिस वाज़ द फियर बेसिकली व्हाई दे अपोज्ड उनको लगा कि उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं दे माइट गेट कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस पीपल हु आर गेटिंग इन टू देयर स्टेट तो उन they felt some political uh, challenges at the point of time because of these people who were influxing in their own territory so why didn't nefa oppose it in the beginning ye us waqt hi kyun nahi mana kiya the reason was there was no elected government at that point of time and it was run by a handful of officers keval officer the jo isko chalate the when the birth of arunachal pradesh coincided with the joint statement of pms of india and bangladesh political parties started emerging wahan par jab jaise hi wo ek state banne ki kagar pe pahuncha jab wo ek union territory bana to wahan par kuch कुछ पार्टीज बनी तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही देखती हैं कि पीएम ऑफ बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया है कि सिटीजनशिप दी जाएगी एंड दे विल बी मेड टू सेटल इन सम अरुणाचल प्रदेश सो दे इमीडिएटली थॉट कि ये एक एक थ्रेट है उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी है तो बेसिकली 1972 में ही इसके अगेंस्ट में एंटेगनिस्टिक फीलिंग आने लगी थी लोगों के बीच में बाई द टाइम जब 1987 बना अरुणाचल प्रदेश वॉज अ फुल फ्लेजेड स्टेट उसके बाद वहां पर एक ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने डिसाइड किया कि इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट करना पड़ेगा और ताकि ये ये हैजोंग्स एंड चकमा जी यहाँ पर सेटल ना हो पाए तो ये आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट एजेंसी ये जो पिंक कलर में आपको दिखा रहे हैं सो so, इस पार्ट में और ये डिवीजन ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं दिस दिस एरिया इज तिराप ये ऐसा है तो दिस पार्ट इज तिराप वट आर देयर नंबर्स नाउ सो अभी की क्या स्थिति है ए व्हाइट पेपर पब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 1996 सेट द नंबर्स हैड इंक्रीज्ड मोर देन 300 परसेंट तो ओरिजिनली चौदह हजार आठ सौ अट्ठासी पर्सन वेटल्ड इन सिक्सटी फोर अभी के समय में इट हैज ग्रोन टू सिक्सटी इन नाइनटीन इन 2005 इलेक्शन कमीशन इशूड जनरल गाइडलाइंस कि उनको चकमाज एंड हजम्स को स्टेट इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर लिया जाए तो उस समय की जो स्टूडेंट्स यूनियन है जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया इस इशू को बोला नहीं इट उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में इसको लेकर प्लिया भी डाला बट मार्च दो में जो वहां की हाईकोर्ट थी उसने इसको डिसमिस कर दिया हाउ डू दे सस्टेन दमसेल्व ईच ऑफ द टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी एट फैमिलीज वॉज अलॉटेड फाइव एकर्स ऑफ लैंड उनको पांच एकर लैंड दिया गया इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अभी जो पहली फोटो आपने देखी है जहां पर वो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स को कुछ ना कुछ दे रहे हैं बेसिकली वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की ही एक फोटो है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में जहां पर वो खुद कल्टिवेशन करते हैं और कल्टिवेशन करने के बाद वहां पर खुद का गुजारा करते हैं गवर्नमेंट जो है उन लोगों को अपनी एक बेसिक इम्यूनिटी देती है जिसको एडुकेशन हेल्थ केयर सैनिटेशन एंड रेशन सारी सम्मिलित हैं सो so बेसिकली उनका जो गुजारा चलता है गवर्नमेंट के आर्म्स पे और उनकी खुद को जो जमीन कल्टीवेशन के लिए दी गई है उसके ऊपर वट हैज बीन डिसाइडेड नाउ क्यों ये इशू अचानक से फोमेंट हो गया एंड वाई द मैटर हैज कम टू वाई द मैटर हैज टेकन सच एन अग्रेसिव पोस्चर लास्ट वीक सेंटर डिसाइडेड इट वुड ग्रांड सिटीजनशिप टू चकमा एंड हाजोंग रिफ्यूजीज लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट वाइल एंश्योरिंग दैट राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल आर नॉट डायल्यूटेड और इनफैक्ट वहां के चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू जी ने भी ये लेटर लिखा है कि आई राइट रेट दैट द पीपल ऑफ माई स्टेट आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी इन्फ्रेंजमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बेस्टोर्ड ऑन द ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश 
and want to ensure that ethnic composition and special rights enjoyed by the tribes of my state are safeguarded at all cost तो बेसिकली इनकी एक लेटर की पॉइंट से भी आप क्लियर समझ सकते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज दे आर कमिंग एंड लिविंग इट इज बिकॉज दे फियर कि उनका जो जो राइट right दिया हुआ है स्पेशल राइट right जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उनकी एथनिक कॉम्पोजिशन जो स्टेट की है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी इट विल नॉट बी वट इट वॉज बिफोर अरुणाचल प्रदेश एक स्कार एक नेचुरल रिसोर्स कार्स प्लेस है तो उनके रिसोर्सेज में भी कॉम्पीट करने लगेंगे ये बाहर से आने वाले लोग सो दे फियर ऑल दीज थिंग्स तो उनके हर एक चीजों के ऊपर जब इन्फ्रिंजमेंट होगा तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कमिंग अप सो व्हाट अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अरुणाचल प्रदेश में है वो क्या बोलना चाहते हैं तो बेसिकली सी व्हेन द मैटर बिकम्स पॉलिटिकल नो पार्टी वुड वांट देयर वोट बैंक्स टू गेट रिड्यूस्ड सो वो कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर उनको लग रहा है कि इफ आई वुड यू नो जस्ट फोकस वेरी नैरोली ऑन समथिंग सम इशू जो कि जो कोई सिटीजन कनेक्ट नहीं कर पाएगा डेफिनेटली दे वुड नॉट सपोर्ट इट सो मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर नाउ आस्किंग द गवर्नमेंट की उनको जो सिटीजनशिप मिला हुआ है इट शुड बी सेफ गार्डेड वहां का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सो डोंट डू इट एंड खासकर जो वहां का जो मेजर पॉलिटिकल वॉयस है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उसने कहा है ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू चाकमान हाजोंग रिफ्यूज इन अरुणाचल प्रदेश वुड नॉट ओनली ग्रांट देन पॉलिटिकल राइट सी द पॉलिटिकल राइट इज अ बिग फैक्टर कि उनको पॉलिटिकल फैक्टर राइट मिल सकता है वो और भी बड़े बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहां का सोशल फैब्रिक आके वो चेंज कर देंगे एक बार जब सोशल फैब्रिक चेंज हो जाएगी तो वहां के रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएंगी और बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी पावर है विच विल बी प्रॉब्ली यूज एंटायरली इन अ डिफरेंट वे दैट इज द प्रॉब्लम वाई अरुणाचल प्रदेश इज क्राइंग नाउ एंड आस्किंग द सिटीजनशिप टू बी रिवोक्ट वो नहीं चाहते कि ये हो सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर दिस क्लास I hope it makes sense to you and please make notes if you want whatever issue you face you please mention it in the comment box and if you like this video I request you to like it as well and let your friends know about it thank you very much take care